the 19th of February 2020 in Germany. Shots are being fired in Hanau city. Minutes later, more shots are heard, this time in the Kesselstadt district. Nine young people died that night in a far-right terror attack. left behind families whose lives have changed forever. Hier wurden nicht neun Menschen getötet, hier wurden neun Familien zerstört. It's the result of racism and suspected police failure. Today, one year after the attack, survivors and relatives have more questions than answers. Wir fragen uns alle, wer seinen Job nicht gemacht hat. Warum äh, war die Polizei so spät am Tatort? Wie kann man an so einem Menschen Waffenschein äh, aushändigen? Chetin Gültekin has lost his younger brother Gökhan to the far-right terror attack last year. The 37-year-old had just started his own business and was preparing to get married. Chetin says he often lies awake at night, wondering if he could have somehow prevented his brother's death. Der Gökhan war ein sehr guter Mensch. Also, uh Der beste Bruder, was man sich wünschen kann. Er war immer bei dieser Chemostrahlentherapie mit meinem Vater in Uniklinik. Er hat fünfmal am Tag gebetet. Er war ein besseres Kind für meine Eltern als ich es war. A month after the attack, their father also died. And Chitin isn't just accusing the perpetrator. Hätte, hätte Polizei seinen Job richtig gemacht, wäre mein Bruder noch am Leben, wäre mein Vater auch noch am Leben. Er hat ja seine Wille äh, aufgegeben. The gunman was identified as Tobias Ratjen. That Wednesday, shortly before 10 p.m., the 43-year-old German entered a shisha bar and shot randomly, killing three people. His motive, racism. Then, as he dashed to his car to drive to his second target, the arena shisha bar, 22-year-old Willi Viorel Paun, whose car is seen here, became aware of the killer. Instinctively, he backed up and followed the gunman, hoping to stop him. For five minutes, he tried calling the police, again and again. But no one picked up. And when help did arrive, it was already too late. Ratjen shot Paun at the parking lot before moving on to his next five victims. After finishing his rampage, few minutes after 10 p.m., he arrived back home. There, he killed his bedridden mother and ultimately himself. And although the gunman had long been identified, police didn't go and search his home until 3 a.m. Es wird alles unternommen, um die Hintergründe dieser entsetzlichen Morde bis ins Letzte aufzuklären. Die Bundesregierung und alle staatlichen Institutionen stehen für die Rechte und Würde eines jeden Menschen in unserem Land. The German government condemned the attack and promised clarification, but the victims say the government is yet to deliver. Solange es nichts äh, gehandelt wird oder nichts gemacht wird, was nützen mir diese Worte? Wo dieser Anschlag in Halle war? Was haben die Politiker gesagt? Die werden alles Mögliche tun, damit sowas nicht noch mal passiert. Und was war alles Mögliche? Das war ja diese Zeit, wo er angefangen hat, das Hanauer Attentat zu planen. Das kann doch nicht sein, dass einer ein Manuskript schickt im November und äh, 
Februar äh, tut er diese Tat machen, was er geschrieben hat. Wie konnte das sein, dass er nicht äh, kontrolliert wurde? Tobias Ratjen was already well known to authorities as a racist and psychopath. Since 2002, Ratjen had repeatedly approached police and filed criminal charges, claiming he was spied on by a secret organization. The same year, he was diagnosed as mentally ill. Your country is under control of invisible secret societies. On his own website, he later spread confused and racist theories, including a 24-page manifesto where he fantasized about killing foreigners and called for a rough and fine ethnic cleansing. Yet all those years he was allowed to possess several guns. Auch die letzten äh, acht Tage bevor das passiert ist, war ja seine Seite für jeden äh, offen, diese YouTube-Seite. Ne? Also äh, auf jeden Fall Waffenamt. Und wie kann man an so einem Menschen Waffenschein äh, aushändigen? Und plus noch verlängern und dann noch zusätzlich eine internationale. Er war ja auch in Wyoming gewesen, in äh, US-Bundesstaat. Ne? Da hat er Schieß- und Kampfübungen äh, gemacht. Wer hat es finanziert? Er hat nicht gearbeitet, er hat nicht mal Geld gehabt, eigene Wohnung. Er hat bei seiner Familie, bei seinen Eltern wieder gelebt. Officials say they didn't pick up on any racial motives. Es wird immer so klein gehalten, es sind Einzeltäter, es sind nie Netzwerke. Ähm, diese Leute radikalisieren sich ja irgendwo in irgendeiner Gemeinschaft. Ich habe ja gedacht, aus NSU haben wir gelernt. Es hat sich herausgestellt, offensichtlich haben wir nichts gelernt, gerade was die Ermittlungsarbeit anbelangt. The final assessment of a 15,000 page file on the attack has yet to be made. But lawyer Seda Basha Yildiz is convinced security authorities are guilty not just of negligence, but also double standards. Das Problem in Deutschland ist, wenn man von Gefährdern spricht oder gefährlichen Personen, dann meint man immer Islamisten oder Linksextreme. Was ist eigentlich mit den Rechtsextremisten? Und wie kann es denn sein, dass eben Rechtsextremisten und diese Person war ja ein Rassist, eben einen Waffenschein hat? Wo war der Verfassungsschutz? Wo waren die Polizeibehörden? Wo waren die Staatsanwaltschaften? Die eben bei anderen in einer Art und Weise streng und vorgehen und sehr radikal sind und Gefährder, die zum Beispiel noch nie eine Straftat in Deutschland begangen haben, die observiert werden, überwacht werden, die abgeschoben werden, wenn es ausländische Staatsbürger sind. Wieso ist es so, dass diese rechte Gefahr so unterschätzt wird? Also at the arena bar that night was Peter Bilal Minemann. It was uh, actually a normal winter day in February. I came from box training and went over to the arena bar to to chill out with my friends and eat something. And then, uh, then that man came in and started shooting at us. And we, we've been hiding behind the bar tables. Bilal and his friends had no other choice as the emergency exit was locked. Witnesses say the door was always closed as part of a deal with the police who would sometimes raid the bar for drugs, an allegation officials deny. Bilal II called the emergency number as soon as the attacker left, hoping to save his friends, but no one answered. Officials only last month conceded that the emergency hotline wasn't sufficiently manned. Bilal says it was the first time he ever called the police and it will be the last, with all trust gone after what happened. And there are perhaps more reasons behind the mistrust. The father of the killer, Hans Gerd Ratjen, was only briefly detained and never charged. Today it's clear that the 73-year-old likely played a major role in radicalizing his son. Zu unsere neun Kinder hat er äh, Anzeige gestellt, sein Kind sei Opfer und diese neun Kinder sind Täter. So schreibt er. Und für die Rache seines Sohnes müssten noch mehrere Menschenleben getötet werden. Wir als Familienangehörige haben das ja äh, im Dezember, äh, wo wir die Akten haben, gelesen, was er seit April verlangt. 
Since April last year, Ratian Sr. has sent several letters to authorities in which he makes racist comments about immigrants and talks about getting rid of foreigners. He has also demanded a return of his son's guns and ammunition. Was will er mit diesen Waffen machen? Es wäre Aufgabe der Polizei gewesen, die Familien zu warnen, dass vielleicht auch eine Gefährdungslage besteht. Und das haben die nicht gemacht. Das zeigt ja schon alles in dem Umgang mit Opfern. Police ended up issuing a verbal warning not to Ratien, but to the survivors and relatives of the victims. Wir sollen keine Straftaten begehen. Wir sollen uns nicht rächen. Wir sollen die Polizeiarbeit nicht behindern. Aber wieso hat mich keiner angerufen und gesagt, hören Sie mal zu, da ist noch einer, der tickt genauso wie der Täter? Wieso nicht? Bin ich es nicht wert, gewarnt zu werden oder ich weiß es nicht? Armin's son Hamza was only 22 years old when he was killed. In Sonnenschein. Er war offen, er war ehrlich, er hat immer gelacht. Er ist nach Hause gekommen, wie immer, hat gegessen, hat geduscht. Hat sich umgezogen und gesagt, ich gehe jetzt. Ist ja gegangen. Hamza's friend Bilal recalls how he donated his very first salary. Hamza, for example, he um, he was so 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 kind. He was very friendly. He was warm. His heart was so warm. But even the most vivid memories seem to be overshadowed by the brutal murders and the authorities' approach. Acht Tage wussten wir nicht, wo er ist. Acht Tage. Und keiner hat uns vorgewarnt. Da kam nur der Anruf, der Bestatter kann ihn abholen, da habt ihr ihn wieder. Und dann beschreibt der Polizist sein Aussehen orientalisch südländisch. Er war dunkelblond, blauäugig und hellhäutig. Was ich da gesehen habe, das, das ist unvorstellbar. Was interessiert ich? Ich weiß es nicht. Wie? Was ist? Was interessiert es jemand, wie schwer sein Herz war, seine Organe? Wie krank muss man sein? Wie kann das sein, dass mein Sohn obduziert wird und später in den Akten steht, die haben mit mir gesprochen? Das ist eine Lüge, das stimmt nicht. Und dann sagen die, es muss sein, die genaue Todesursache festzustellen. Genauso will ich wissen, ich will es genau wissen, wie konnte es passieren? Und dann sind die taub. A year after the attack, survivors and a loved one's sadness has turned to anger. Anger over a lack of clarification and inaction by authorities that's adding to a climate of mistrust rather than a feeling of safety. Armin says all they want are answers to questions that keep them awake at night. Das ist so ganz menschlich, was ich haben will. Wir können doch nichts reparieren, wenn wir nicht wissen, was kaputt ist. Und hier ist vieles kaputt. The government has accepted that far-right extremism is a threat to German society. Aber wir wissen auch, der rassistische Terror von Marau kam nicht aus Leistung. Es gibt Rassismus in unserem Land, es gibt um Gegenfeindlichkeit, aber es gibt andere Menschen. Auf der Straße werden Menschen beleidigt, bedroht, angegriffen und ermordet, weil sie eine dunkle Hautfarbe haben. Die Wurzeln des Rechtsextremismus reichen tief in unsere Gesellschaft hinein. Das ist ein ernstes und drängendes Problem. The government has also launched a committee to fight racism, or as many here believe, to fight the results of Germany's toxic political discourse. Wieso ist er in diese Shisha-Bars reingegangen, der Tobias Rathien? Weil vor zwei Jahren bei dieser Wahlpropaganda überall diese AfD-Plakate über Shisha was reklamiert haben. A year on from the far right attack, Hana residents have mixed feelings. Ich meine, es könnte man schon längst, ich weiß nicht, ob es noch dran ist, die Bilder abmachen. Das ist schon so lange her. Ja, die haben ja ihre, überall ihre Gedenkstätten aufgebaut. Also ein Keil in die Gesellschaft getrieben nicht. Ich glaube eher, dass es zusammengeschweißt hat. Wir sind als Ausländer nicht sicher in Deutschland. Members of Hanau's Muslim community say they never believed such an attack could happen in their hometown. Imam Majid Boskurt says the municipality has always supported them and that all residents have lived together in peace. 
Das ist ein sehr großes Zeichen, die er hier gesetzt hat. Dass wir weiterhin zusammen auf der Mahnwache, auf dem Marktplatz, auf derselben Bühne gestanden sind und zusammen für Frieden, für Frieden plädiert haben. Es ist dann die Trauerbewältigung, die dann jeder in seinen, von seinem eigenen Glauben schöpft. And so does Bilal. He believes there's a reason why he was the only one who survived without a wound. I feel bad. Like one year after that attack, I'm not getting better. And everybody in this room got shot except me. Even though I was, I was still Christian, but I was praying in the mosque. So I thought, I said like this, if the Christian God would be the right God, he wouldn't let me survive that because I was praying the other God, you know what I'm saying? So that was for me the exception that, uh, that Allah is great and, and that he gave me a second chance to live and, 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 and turn my life into a good life. And despite the horrible experience, he's determined to stay in Hanau. I was born here in Hanau. I was I raised, I raised up here in Hanau. Now everybody, everybody knows me, so that's my home. My biggest dream would be that there is no more racism, but that won't be possible. That won't be possible. Er hat sich immer bei mir beschwert, dass es so oft kontrolliert wurde von der Polizei. Ich glaube, in den letzten vier oder drei oder vier Monaten war es zwölf Mal. Und jedes Mal haben die einen BTM-Test gemacht. Immer negativ, immer negativ. Und dann kam er nach Hause und hat zu mir gesagt, was wollen die von mir? Wieso machen die das? Ich habe ihm gesagt, die machen doch nur ihren Job. Lass die. Und da hat er, hat er mir gesagt, Papa, du verstehst es nicht. Aber irgendwann wirst du es verstehen. Und jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Since there are no signs of any accomplices and the killer is dead, the proceedings are expected to be closed soon. But survivors have pledged to continue their fight for a criminal trial and a justice for their loved ones. Ich liebe ihn über alles. Ich hoffe, dass ich ein gerechter Bruder bin mit diesem Kampf. The question, if their deaths could have possibly been prevented, and many more will likely prevail for a long time. But they want to make it known that these nine victims were not foreigners and their deaths were not in vain.